Всем привет! С вами Татьяна Антоненко, вы на канале о рукоделии. И сегодня я буду украсить цветочки. Крашу я их первый раз. А, вот такие маргаритки прекрасные. Я их уже собрала и листочки светки убрала. М -м -м, надеюсь, <laughs> надеюсь, так надо было. Я буду красить вот такой краской лотос. Она есть на наших маркетплейсах. Взяла пока два цвета на пробу. М -м -м, тут 300 мл. И смотрите, что пишут. Очистить и подрезать степли на 1-2 см. А только не совсем поняла, двухметровые, двухсантиметровые стебли должны быть или просто подрезать? Я просто подрезала. Поместить в краску на 1-2 часа. Девушка с контакта подсказала мне, что такая вот краска есть. Спасибо ей за это большое. И объяснила, что можно просто ставить на полчаса, на час. И в зависимости от времени будет разная яркость у цветочков. При этом красители можно смешивать при желании. Их там видов, не знаю, 10. Очень много очень видов можно смешивать. Я, конечно, не взяла перчатки. И потом их нужно будет промыть водой. Только я, смотрите, не поняла. Далее следует промыть стебли под краном и поместить чистую воду. То есть, я так поняла, нужно поставить а, стебли именно помыть, а не цветочки. Ну, будем пробовать. Будем пробовать и посмотрим, что получится. А, налью я в стаканчики какое-нибудь количество. Наугад пока что делаю. Не знаю, какое надо. Ну, давайте сколько-нибудь да нальем. Я, кстати, да не знаю, его можно ли второй раз использовать. Надеюсь, что можно. Или потом его выливать надо. Кто знает, напишите, пожалуйста, его можно второй раз использовать? Или его надо потом выкидывать, будет выливать? Я налью немного, потому что у меня белые маргаритки. То есть не надо сильно перекрашивать, да, цвет перебивать. Налью немного, если что, буду подливать. Если, ой, если у меня не получится, буду просто подливать. Я тут поставила такую решеточку под низ. Конечно, у меня сейчас падают стаканчики, но я это сделала для того, чтобы у меня... Я в беседке снимаю на даче, да? Чтобы у меня ветром стакана не уронило, и эти стаканы, эта краска не оказалась на столе. Да. Мне тут, кстати, такие забавные комментарии пишут, что у меня букашки по столу э, лазают. Для тех, кто переживает, я снимаю видео про цветы, я снимаю на даче, либо в беседке, либо в доме, там, в пристройке на даче. Я снимаю это не в квартире. Поэтому у меня по квартире жуки не ползают. Просто удивили меня такие комментарии. Я так ровно подрезала. Я сейчас хочу поставить и посмотреть, будут ли прям вот так. Я не знаю, можно ли так делать, но каждый цветочек ставить в баночку. Извините, пожалуйста, у меня баночек не хватит. Ага, понятно, неровно, да? Все, неровно, значит, надо подливать. Как теперь мне подлить? А, мимо камеры. Надо подливать побольше, потому что у меня не все цветы. Или просто продавить. А, я продавлю. Все, я продавлю. В остальные сейчас побольше налью. А, букеты слишком большие у меня. И надо побольше налить. Стакан же ну, расширяется. Ой, а что-то я вот сюда забыла налить, да? Так, налью. Так. И давайте я тогда красного тоже добавлю, чтобы все-все-все а, веточки у меня были. Надеюсь, у меня что-нибудь да получится. Кстати, я их засушу, но результат сушки я покажу в другом видео, потому что если я сейчас буду их еще сушить, там неделю, да, две, а лето закончится, пока я все это сниму, выложу. Поэтому э, здесь в этом видео будет только за, э, покраска. Но я слишком плотно, я, конечно, делаю, что мне кажется. Сейчас я разделю. Мне кажется, слишком плотно я... Э, будут цветочки. А засушка результат будет в другом, наверное, видео, я так думаю. Чтобы просто было... Побыстрее вы увидели. Вдруг вы тоже захотите покрасить цветочки. Вот я жалею, что я не покрасила сирень. Я тут за кадром готовлю цветы. А, жалею, что я сирень не покрасила. Она у меня вся, я показывала, да, уже видео. У меня сирень вся вообще не получилась. М -м, желтая, ужасная. А я видела, вот, что люди ее красят. И если бы я, получается заранее покрасила сирень, у меня бы проблем таких не было. Поэтому побыстрее выложу вот это видео, а результат уже будет попозже. Может быть, еще в шортах что-то досниму. 
Я вот подрезаю свои букетики. Кстати, я сушила э, маргаритки, ну, как бы, как розы подвешивают же кверх ногами. Я также засушила маргаритки, сняла вот сегодня шорс, выложу. Мне очень понравился результат. Они остались, это объемная сушка, это не плоская сушка получается. Она объемная, но в кабашон под украшение эти цветы влезут. Потому что они ну, маленькие. И мне очень понравилось так сушить. Повесил и все. Не надо раскладывать книжки. Давайте еще. У меня два куста маргариток. Я сейчас срезала один куст и посмотрю, ну, как получится. Если что, второй куст, ну, пока еще не срезала. Если что, как бы по-другому резать, чтобы. Я сначала начала длинные прям стебли срезать, но э, я подумала, что пока по длинному стеблю еще и с листвой, я поэтому все листики почистила, да, а еще и с листвой краска дойдет, будет дикий расход, наверное, краски. Я их трамбую для того, чтобы э, вот сюда подальше это дошло. М -м -м, как вам сказать-то? Красите, чтобы везде пошел. Ну ладно, я вот разделю э, на поменьше. Я сейчас э, оставлю на полчаса. Время сейчас засеку себе, на полчаса оставлю и покажу, что будет через полчаса. Потом покажу то, что будет через час. Ну вот, ой, цветы упали. Но говорю же, а результат будет в другом видео. Пока что, в общем, я отключаюсь. Полчаса будем ждать с вами. Я для эксперимента еще решила добавить разные-разные по одному цветочку, вот в оставшийся стакан. У меня это получается вот такой стебелек, не знаю, чего это стебель. Это типа хризантема, только она сломалась, ну, нам для эксперимента с вами пойдет. Это анютиные глазки, насколько я понимаю. Блин, тут есть, конечно, фиолетовые цветы уже, все фиолетовые уберу, это оставлю, потому что краска фиолетовая. Это вот тысячелистник, насколько я помню, это вот такой цветочек. Это не куриная слепота, это какой-то именно цветок желтого цвета. Вот веточка желтенький. Еще, как он надо, Чап, чапельник, что ли, мама его называет. Вот этот цветок, это большущий куст такой. И, как она, не бархатец, ноготочки. В общем, я говорю названия те, которые я знаю. Возможно, они называются все по-другому, эти цветы. Я просто знаю вот такие названия. Все подряд ставлю вот в этот стакан. Для эксперимента. Что вообще? Сейчас посмотрю. Да. Тоже ставлю для эксперимента и будем смотреть, что произойдет. И, кстати, возможно, конечно, я неправильно делаю, что у меня они в стакане. Может быть, они должны над стаканом быть. Но посмотрим. Посмотрим. Так, у меня прошло полчаса, у меня прошел, пошел дождь, здесь все шумит, извиняюсь за шум, но я в беседке, да? Смотрите, они немножечко покрасились в розовый. Уже, в принципе, знаете, такой нежный розовый цвет, но еще не все. Такое ощущение, что у меня стебельки, видимо, надо продавить. Да, я очень много же положила. Они такие стали, частично розовые, частично... Нет, тут дело, да, в стебельках. Фиолетовые и фиолетовые стали поярче. Смотрите, какие прям синие. Но эти, видимо, тоже не хватает. И очень много ушло краски. Надо наливать больше краски. Я сейчас попробую аккуратно пролить еще краску, если у меня получится. То есть вывод, нужно лить больше краски на такое большое количество цветов, либо ставить поменьше цветов. Наверное, дело в том, что я очень много цветов положила, говорю уже первый раз. Вот тут в стакане, кстати, вот, смотрите, много краски и мало цветов. И они уже такие более синие. Мне нравится уже и так, но я буду еще оставлять а, разноцветные цветочки. Все в воде? Да, все в воде. Начали вот такие вкрапления. Вот на желтом видно. Видите, на желтых такие вкрапления появились. Белые что-то, кстати, не пер... Он, наверное, слишком этот, много зелени на нем. Белые пока не перекрасились. Этот белый... Тоже пока не сильно перекрасился. Но я же их позже поставила, вот эти цветы. В общем, я оставлю еще на полчаса и буду смотреть. Но розовые мне и так нравятся. Но посмотрим, что будет. Я, конечно, сейчас боюсь их уже сушить, потому что идет дождь. В дождь сушить нельзя. Я, возможно, их просто подвешу, чтобы в книжке не раскладывать. Но это уже такой момент а -а -а, отдельный. В общем, вот, жду. Жду еще полчаса. Так, у меня прошел еще час. То есть сначала я полчаса вам показала, теперь показываю час. А, вот розовые уже стали прям ярче. И они такие в полосочку. Видите, да, я пока что не буду вытаскивать. Я потом, я еще не буду, ну как подожду. А, краска осталась, все нормально. 
Где-то вот я там притопила прям цветочки, они уже почти упали в краску. Но все равно белые какие-то у меня, видимо, не достают. Ну ладно, это я так просто ну, неравномерно. Вот, смотрите, синие. Это, кстати, не синий, это фиолетовый, смотрите. Это э, лавандовый, но он синий. Он не лавандовый. Вот больше лавандовый похож на вот этот, да? А который красный, он а, малиновый. Вот, малиновый и лавандовый. И там очень много. Наберите краситель лотос, их очень много. Вот такой вот он синий. А, в прожилочку. Пусть еще стоит. Тут это я новый я поставила. Я пока что тут сидела. А, дождь у меня прошел. Я заранее нарвала еще маргариток. Сидела, вот их чистила ножки и вот поставила еще. А, смотрим, что у нас с разнообразным. А, это синий, да, ну фиолетовый. Желтый у меня пока не перекрасился, оранжевый тоже не перекрасился, просто смотрите вкрапление, да, начал немножко вот этот краситься, который был беленький, и начал краситься вон тот синий, наконец-таки, но это попозже я поставила, тут, тут часа еще не было, вот этот начал краситься, который был беленьким, желтый пока не перекрылся, смотрите, остался такой, какой был, веточка, где-то же там у нас есть с вами веточка, этот колосок. А он вообще в воде нет. Сейчас, подождите, я вытащу. Посмотрю. Да, он в краске. Все нормально, я проверила просто. Колосок немножко стал... О, мимо камеры. Колосок стал чуть-чуть синеть, но очень мало. В общем, еще на часик я оставлю все это. Цветы, наверное, тоже оставлю, потому что они не сильно покрасились. В качестве розового, конечно, уже красиво, если вы хотите розовый. А, но тут он нарисован красным, не знаю. На полчасика еще оставлю, пока что чищу еще эти... Как они? Новую партию, в общем, чищу. Я хочу вторую партию в этой же краске поставить, как бы объединить и докрасить уж. Получается, расход большой, слушайте, большой. Вот этой банки, двух банок, мне хватило вот настолько стаканов. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Здесь одиннадцать на одиннадцать стаканчиков. По чуть-чуть, большой расход краски. Вот и на остатках буду вторую партию я засушивать, закрашивать, точнее. Итак, у меня прошло около... Сколько? Полутора часов получается, да? Почти два часа уже прошло. Нет, полтора. Уже полтора часа прошло. А мне уже нравится цвет цветочков. Смотрите, они такие вот стали. Сейчас, может быть, вот сфокусировала. Смотрите, вот какие они розовые. Они полностью не закрасились. У меня они такими прожилками остались. И давайте голубенькие тоже покажу. Вот, такими прожилочками. А написано промыть корни. Я сейчас буду их промывать. Я так понимаю, это сделано... У меня тут водичка. Я так понимаю, это сделано для того, чтобы мы руки с вами не заморали. Мне так кажется, не знаю. Или чтобы краска просто больше не бралась. Хотя я все равно буду их срезать. Мне... Ну, давайте я один промою. А, да, иначе, наверное, потом очень сильно замораешься. Смотрите, как сильно вода покрасилась. Мне, конечно, лишний раз мочить их не надо. Я же их буду сушить. Поэтому я вот так аккуратно промою. Голубенький, ой, голубенький, розовый. Ну и сейчас вот этот тоже. Может быть, можно еще там на час, на два, на три оставить. Может быть, они станут более яркие. Но мне кажется, и так красиво. Вот, смотрите. Так. Ну, остальные я тоже выну, понятное дело. Смотрите, я как решила засушить. Во-первых, я их подвешу. Потому что я уже подвешивала сухоцветы. Вот эти, именно, именно эти сухоцветы я подвешивала. Цветы, точнее, уже подвешивала. Надо было подшать какие-то, ну ладно. То есть я беру скотч малярный, вот у меня есть. Можно взять веревочку. Мне проще это сделать скотчем. Ой, не в камеру. Пытаюсь и в камеру, и не в камеру, да. Вот так заматываю. И сейчас я вам покажу дальше. Ага, блин, сейчас... Вот я взяла бумажку, чтобы штатив не заморать. То есть вот я замотала. И у меня вот здесь вот висят мои сухоцветы. Я их вот таким... Ой, сейчас... Ой. Камера падает. А, вот таким образом... Где? Где камера? Вот. вот таким образом просто подвешу. Вот так. Сейчас. Поправлю. Поправлю. Вот таким образом я их подвешу, и они будут у меня висеть. Я еще сегодня вот такие цветы повесила. Это я перед дождем быстренько попыталась собрать. Ранее я в шорте показывала. Вот я сушила маргаритки. 
Вот я их сушила. Очень хорошо они сохнут. Это объемная сушка. Быстро, легко сушится. Ну и вот я... Где же камера? Ну и вот я повесила. Я повешу, в общем, таким образом. Они у меня здесь недельки две будут сушить. Часть я... Я вот так приготовила пресс. Сейчас я попытаюсь поставить штатив. Так вот, штатив стоит. Часть ради эксперимента, ради вас я сделаю на ваточке. То есть я возьму цветочек. Вот цветочек. Кстати, он морается? Нет? Вот сам цветочек не морается. Это я об ветки заморалась. Получается, я подложила по две ваточки, потому что я опасалась, что они еще какие-то мокренькие. То есть вот таким образом. Ну и синий, да? И вот результат засушки... Ай, штатив падает. Результат вот этой засушки я покажу в отдельном видео недели через две. Пускай они у меня все-таки полежат, хорошо просохнут. И покажу, что будет. Назову его как-нибудь, типа, результат. Засушки окрашенных цветов. Пожалуйста, подождите и посмотрите. Это видео, как говорила, выложу пораньше, чтобы вы успели покрасить цветы, потому что очень быстро все отцветает. Вот я сегодня приехала, половина цветов, которые хотела засушить, уже нет, и они, ну, отцвели все. Не успела я. А, я еще забыла совсем показать вот это. Это то, что все подряд там мы с вами сушили, ой, красили. Привыкла, говорит, сушили. Веточка. Веточка пока что вообще никак колосок не покрасился у меня. Желтые цветы так и остались желтыми. Что-то что что пошло не так, они не покрасились. А, этот Вот такой желтый цветочек, он стал просто с легкими прожилками. А, белые тоже что-то не шибко у меня покрасились. Но я еще оставлю... Не знаю, мне скоро уже уходить. А, вот эти покрасились, просто мне скоро уже уезжаем. Вот эти немножечко только покрасились, а остальные нет. Остальные почему-то не перекрасились. Я думала, они ну, смогут как-то перебить цвет, но нет. Красятся хорошо белые цветы, цветные у меня нет, не покрасились хорошо. Оставлю еще на час. Если я буду на даче, я ну, как бы, досниму видео еще через час. Если нет, то значит я уехала, как бы, да, и вот в таком виде они у меня остались. А, в общем, пока что я так вижу, что нужно красить только белые цветы. Вот те цветы, которые я, кстати, попозже положила, вот буквально недавно, уже начали вот краситься очень красиво. Видите, я их повыше срезала, повыше положила, так удобнее. То есть. За пределы контейнера они у меня выступают. Ну, смотрите сами, как вам резать. А тут, смотрите, эти цветочки нужно будет накрыть ваточкой. И у меня это пресс. Я сверху накрою бумагой, и вот у меня крышка пресса. Я, можно в книжку сделать, но у меня есть пресс. Я делаю в пресс, ну и в книжке тоже. А, в общем, вот. А на этом буду с вами прощаться. Надеюсь, вам показался это видео оказалось своевременным, полезным. Попробуйте, если сушить, ой, красить точнее, или если уже красили, напишите мне что-нибудь. Может, я сделала что-то не так, может, я не так инструкцию поняла. Можете мне что-то посоветовать, пожалуйста, поделитесь опытом. Вот, подписывайтесь на канал, приходите в соцсети. До новых встреч, пока-пока.